Yadiur Gramma Panchayat le Padinaalam Ward Tindalatan Ubadiran jadi pendarah kuno dulu. Kongres Mandalam Presiden Ward Member umai rena adu ke te Kamala Hasan ente diriyan te turun nane Ubadiran jadi pendarah nade kedi bandar dulu. Yadiur Gramma Panchayat le Kongres Vijay cha Yega Wardum Tindalam Ward dah irno. Angge ulah patung bud sitil, one bud siti LDF inum, one bud siti UDF inum, BJP ke ur situ mana Yadiur Gramma Panchayat le ulah dulu. BJP ini muncul ni kalau kumpin dulu nalar kata sahaja itu lana toss lu udah LDF adikar telu beri nanti. Yadi urik ramu panchayat ni le cerit teratil adi amaya ni LDF beri kuna tu. Kadinya nalpati anjir bersam UDF file Muslim Liga irnu Yadi urik ramu panchayat ni le bernam nanti ada. Padi nara ramu badil le ubat eran ni le pay LDF ni samandi coru tolam nirnai kama gui ana. LDF tanah arti Anil Kumar Vijay Jal Yadi urik ramu panchayat ni tudar ni LDF ni tena beri kau. Yudia fon yang bicara kuno dengan B J P udah pindu na ani seri cahane ahari beri kanam yang itu tirumani kuno tu. Yadi ur gramu panchayat itu L D F bernatil bandar dini selesam asuia bahama ya vigesanam mana nardi tulad tu. Yella wardu gale yang orang boleh perikani cahane vigesanam nardi tulad tu. Samstana kerajaan da yella pada digalom orang boleh nardi perakan sahdi cintun tu. Ini yang otan yang di vigesanam perwarta nangal nardi perakan padina ram wardil L D F stanar tiya B J P kanam mande. Yadiur Gramo Panjai itu Presiden KK Rajiv Malayalam Television Nodu Paranyu. Jangan orang anda agresif, adik nada pakai nang orang selami cerita lalu. Jangan orang ni gar teru, orang ni garam kutum. Ida gara orang dua asma jangan orang pin dulu indai tu. Kaya perta uru perdisha orang orang adu jalan tu nabi pray itu asam orang maru jeli kaya ku boru nekan dia teri di laki. Nang kiri orang dua asma ini Gramo Panjai itu nato biasan perwata nang nutun orang kiri nutun. Gramo udah nanti Gramo sabar orang Bengali tu. Kali ni kalau orang orang di Gramo sabar orang Bengali tu minda air ni orang orang tu, semua orang tu marah ni kan. Mungkin kalau tak ada, mungkin ramai orang Gramo sabar orang cara asli Bengali tu minggu. Ia pun mungkin ladik orang 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 Gramo sabar orang kiri kiri kan. Ada orang orang bicara orang orang bicara orang orang terpikir kan. Ada kereta orang 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 pada di asuh tanah mana orang orang nak tuh itu lagi. Abah am orang orang kiri kundu kan. Ada kereta orang 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 kiri, orang Gramo orang jadi karya orang orang mana jenis kiri orang kiri macam ni lah seram orang orang nanti. Abah orang orang kum, ada sama itu mami orang orang Abang kaya orang, saya orang, nombor tujuh pun program ini harus semua samudayah yang berikir itu. Ada yang mana orang ni lalu, orang gram ini ada kaya orang, orang ini ada orang ikhlas mana, ipo kalung orang ni kan, jangan orang ni gara orang malikir itu, jangan orang ni lalu perayaan dia itu. Abang ada saya orang, samai bandi sama ini malikir ni, ni orang itu orang pergi itu ni saya licir itu. Abang ada sudari orang kaya orang, orang itu orang ni kaya ni itu. Abang ini dia orang itu orang kaya kuli, ini orang dua belas orang kan jatuh pisah ni orang ni mati ni orang ni kaya ni itu. Kali ni orang orang ni ayer ni la, orang orang ada orang 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 kari orang baran ni tu. Kasih buat tu number itu orang kanan minggil, ada orang pension bas akan minggil, orang 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 word repair agama ni macam apa dengan panang kita minggil, angin itu serudu malu malu ayer kari orang tu boleh, awal orang kai kuli orang ni samudan orang dia. Ipa dah ada terdapat macam mana orang kari ni tu. Apa? Kalau ni apa orang ni baran baran ni biasa. Tanggal tu orang baru pindu seat ni pindu na tanggal pun dah umbo, 10 seat ni pindu na tanggal ki yadirai pun. Ia lah. Apa ade? Wade apa? A pindu na ipa i baru seat tu unda ayal. Ipa nelayan ni lengkilum i baru seat tu yudia fina ayal. Tanggal kadu bis ni dah nyalde. Umbaru umbaru umnya ni 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 nelayan ni dah urus status ni nelayan macam tu. Pasal anggota jindi kena. Ada anggota jindi kena gaya ni lah. Patung orang bujuk pun ni mudi mudi tanah urus ni le patung orang ni tu. Apa umbaru umbaru umnya ni. Anggota jenjik yang dah ada mula, ini wangal, nangal jayikum, ada juga agama LDF ini, patta nangal dah bintu na, patta nangal ahi maru. Enaknya ada tu, ada tu tak kuliya? Ini terjemput orang dengan umur dengan tanggal kita dari abis sosok ramai dengan saat jeda unda, ini nu, ada orang panjai. Anggota itu saat itu ingat terlihat, anggota itu orang teman um, orang bawa tuh ingat terlihat. Yang dua belas malam itu, orang kaya malam itu leh duduk po, ada bola tanah orang orang ahli ini lekili orang sahaja orang berbaru baru boleh ingat terkumpul orang UDF ini kaya ni terlihat. Adi UDF ini orang dah orang benar. Alah, urut parayan juga hilang, parayan juga hilang mila. Karena kita, mungkin ini ini cuti atau dalam bandar terlalu nyesek juga. Namun, ratrium kacau ratrium itu nadi dalam ay, LDF wadu gelam no, UDF wadu gelam no, no kade. Tu orang yang boleh, jika panjai itu nene puduai kandu, atte unit cai kandu, orang yang boleh fund bagai itu nene samudayaan mana ciri itu le, road gula ayam, kuli gula badai gula ayam, street gula itu gula ayam, general road repair ayam, SC road repair ayam, yang lain. Orang yang boleh, semua orang yang kau nak kerja ni lada. Angin yang lain juga fikir ni ada mana ciri ni. Tapi tarik tu banjir tu, ramai orang ni malu, marah kerana banjir tu, orang kuki perempuan orang kuki, awalnya mana ni semua ni, yang dah ada sedia ni lada. Ibu ada ni lada. Jangan pernah ni kalau jadi cerita ni orang mal, barangnya samudia ni. 
ആ ഭരണസമിതിക്ക് അകത്ത് പ്രതിപക്ഷമെന്നോ ഭരണപക്ഷമെന്നോ ഇല്ല ആ ഭരണസമിതിയാണ് ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആ നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രതിപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന അത് യു ഡി എഫിന്റെ വാർഡുമ്പന്മാർക്ക് പോലും ഒരു എതിർപ്പ് പോലും ഒരു ബോഡി വോത്തിൽ പോലും ഉന്നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരില്ല അതാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാണ് അതാണ് ഈ ജനകീയ ഭരണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ജനകീയ ഭരണത്തെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് യു ഡി എഫിന് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവര് അതിനെ എതിർക്കുമ്പോ പിന്നെ അവിശ്വാസം വന്നാൽ പോലും അതവര് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കാൻ അവര് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അവര് എതിർപ്പ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ഈ ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനകത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ലേശിയിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു എതിർപ്പും ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഉറപ്പാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും നോക്കു നിങ്ങൾ അത് മാത്രല്ല അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ നോക്കൂ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിച്ചിട്ട് കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു ഇവരായിരുന്നു കുറെ കാലം ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എം എൽ എമാരുടെ കാര്യത്തിലും മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യത്തിലും ഈ ഭരണ ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചിരുന്ന അവരാണ് പക്ഷെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു ഒന്നര വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടി അനുവദിച്ച് ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അത് നടപ്പാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയുള്ളത് അത് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കേര ഗ്രാമം പദ്ധതി ഇത്രയും കാലമായി ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് കേര ഗ്രാമ പദ്ധതി വന്നിട്ടുണ്ട് തന്നെ തെങ്ങ് കർഷകരെ സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതി എഴുപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അത് ഈ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ വന്ന് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അത് നിർവഹണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആശുപത്രി നിങ്ങളെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം എത്ര മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ പോലും ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടില്ല അവിടെ ജനകീയമായി രോഗി സൗഹൃദ ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സർക്കാരിന് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ നിലപാട് നമ്മൾ പ്രവർത്തനം നടത്തി അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്കകത്ത് പതിനാറ് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഓരോ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്ര കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയത് എന്നാൽ കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലത്തിനകത്ത് പതിനേഴാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജില്ലയ്ക്കകത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നധികം അനുവദിച്ചത് ഈ അടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനാണ് അത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഇടവണ്ട ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നേടിയെടുത്തതാണ് ആശുപത്രി സംവിധാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കുളമംഗലം കരക്കാട് റോഡ് റബ്ബറൈസ് ആക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വെച്ച് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടവന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വലിയ സഹായം ഈ ഈ ഈ ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷത്തിനകം ഏതാണ്ട് നൂറ് കോടിയിൽ പരം രൂപ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഈ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഈ പതിനാറ് പതിനേഴും പതിനേഴ് പതിനെട്ടുമാണ് ഞങ്ങളെ ഭരണസമിതി വന്നിട്ട് വെച്ചുള്ള പ്രോജക്ട് പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പതിനാറ് പതിനേഴിൽ ഏതാണ്ട് ആറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ ഏഴ് കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ എട്ട് അല്ല എട്ട് എട്ട് കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ മാർച്ചിനകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അവിടെ എവിടെയാണ് കുടിവെള്ളം ത്തിന്റെ ക്ഷാമം നേരിടുന്നത് അവിടെ അവിടെ ജനകീയമായിട്ട് തന്നെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നവീകരിക്കണോ വിപുലീകരിക്കണോ ആവശ്യം ഗ്രാമസഭയിൽ വന്നാൽ അതിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് വകയിരുത്തുകയാണ് മാത്രമല്ല വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയാണ്ടതാണ് ഇത്തവണ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അഞ്ച് അംഗനവാടികൾക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഫണ്ട് വെച്ചത് പുതിയ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചായ്പിൽ അംഗനവാടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാലം തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത അംഗനവാടികൾ അതോടെ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ജനകീയമായി കണ്ടെത്തി മേടിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതി വിഹിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി നീക്കി വെച്ച് അങ്ങനെ അഞ്ച് അംഗനവാടികൾക്കാണ് പുതിയ കെട്ടിടം ഇത്തവണ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മാർച്ചോട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും വീട് ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് വീട് റിപ്പയർ ഈ ബ്ലോക്കിൽ എവിടെയും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എസ് സി വിഭാഗത്തിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ അങ്ങനെ ഈ സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും പൊതുവായ
ഇവിടെ നടന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പോലും ഒരു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു യോഗത്തിൽ പോലും പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി മത്സരിക്കുന്നത് നമ്മൾ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലും പങ്കെടുത്ത് എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മെമ്പർ സ്ഥാനം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും എല്ലാ ആളുകളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് അത് ഫോം പൂരിപ്പിക്കുകയോ കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി പെൻഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി എല്ലാത്തിലും ഇടപെട്ട് ഒരു തഴക്കവും പഴക്കവും ചെന്ന ഒരു മെമ്പറെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകും എന്ന് അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കമലാസാഹ മരണപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്ത ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മുടെ മോഹന കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ജയിക്കുമെന്ന ശുഭ പ്രതിഷേധമാണ് ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പൂർണ്ണമായ ഒരു വിജയം ഈ പഞ്ചായത്തിലും ഈ വാർഡിലും ഉണ്ടാകുന്നു തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദൗത്യം സത്യസന്ധമായി നടപ്പിലാക്കാനും വാർഡിന്റെ വികസനം നടപ്പിലാക്കുവാനും തന്നെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മോഹനൻ മലയാളം ടെലിവിഷനോട് പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കാണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ദൗത്യവും ഈ യു ഡി എഫ് എന്നിലാണ് അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു ഡി എഫിന് ഇത് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമായി തന്നെ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയായാലും നല്ലൊരു സാഹചര്യമാണ് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടു വർഷമായി പഞ്ചായത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളായ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെയോ പാർപ്പിടത്തിൻ്റെയോ വീട് റിപ്പയറിംഗ് കക്കൂസ് തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാകുമാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനയിൽ അത് പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു മറുപടി പറയാൻ പോലും അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കൂടാതെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും മറ്റും അതുപോലുള്ള ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലും വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ ജയിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അഥവാ യു ഡി എഫ് ഇവിടെ ജയിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ എന്നും മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ജനങ്ങളോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ തീർത്ത് പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് അത് എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് പറയാമല്ല പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ നാലഞ്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പരിപൂർണമായി ഞങ്ങൾ ജയിക്കും എന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഒരു അമിത വിശ്വാസം കാണിക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കണം വളരെ നല്ല പ്രതികരണമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ വെറും വാചക കസത്തുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും യാതൊന്നും നടപ്പാക്കുന്നില്ല കമലാ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അതിന്റെ മുന്നെ യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ അടക്കം ഇപ്രാവശ്യം ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ല അതുപോലും നൽകാൻ കഴിയാത്തവര് ഭരണസമിതിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നൽകുന്നത് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല മെമ്പറാവുകയാണെങ്കിൽ യു ഡി എഫിന്റെയും എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും സപ്പോർട്ടോടെ നമ്മുടെ പടിഞ്ഞാക്ര പുത്താൻ പുത്തൻകുളം നവീകരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും ഉള്ള ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കും കാരണം ഇവിടെ കുടിവെള്ളമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ പടിഞ്ഞാക്കരയിൽ ജനങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുണ്ട് അത് പരിപൂർണമായും സൗജന്യമാക്കി എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും കണക്ഷൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദൗത്യം അത് ഞാൻ പരിപൂർണമായി എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടി നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരികയാണ് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദൗത്യമാണ് പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാണ്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം താൻ എന്നും ഉണ്ടാകും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണ് എന്നും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ വോട്ടർമാരും എന്നെ സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതിനും തീർച്ചയായും നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് എനിക്കിപ്പോ
വേണമെങ്കിൽ അവരുമായി സമിതി കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ നേതൃത്വവും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള നേതൃത്വവും ഒക്കെ തന്നെ രണ്ട് മുന്നണികളോടും ഒരേ സമ സമദൂരം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് രണ്ട് മുന്നണികളും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുന്നണികളാണ് ഈ രണ്ട് മുന്നണികളുമായിട്ടുള്ള യാതൊരു സന്ധിക്കും ബി ജെ പി ഒരുക്കമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെ വാർഡിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ താങ്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന പിന്നെ പ്രതികരണം താങ്കൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ജനങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്നവർ പോലും ഇന്ന് വളരെ തുറന്ന സമീപനത്തോടു കൂടിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും പ്രവർത്തകരെയും നെഞ്ചേറ്റുന്നത് എന്നാണ് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ പതിനാറാം വാർഡ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മുന്നണികളും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഈ അവരുടെ ഈ വാർഡ് വാർഡിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ സാധിക്കാതെ കുപ്രചരണങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഈ വാർഡ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കോളനിയിലെ ജനങ്ങൾ അപമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കോളനി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും കാലമത്രയും കരുതി പോന്നിട്ടുള്ളത് ആ കാലമത്രയും കരുതി പോന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് മുന്നണികളുടെയും വിചാരങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറും എന്നുള്ളതാണ് കോളനികളിലൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാർഡിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് അതിനാൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വൻഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കുമെന്ന് സി പി ഐ എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ജോയ് മാസ്റ്റർ മലയാളം ടെലിവിഷനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എല്ലാം കൊണ്ടും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമാണ് കേരള ആ ഭരണത്തിന്റെയും പഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടു വർഷത്തെ ഭരണവും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വോട്ടായി മാറും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ തുണ്ടലം വാർഡ് തുണ്ടലം വാർഡിന് ഒരു ചരിത്രമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചരിത്രം ഈ പ്രാവശ്യം തിരുത്തി കുറിക്കപ്പെടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഏതാണ്ട് ബലാബലം ഏതാണ്ട് അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇവിടെ വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഈ മറ്റ് ചില രീതികളിലൊക്കെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയമാകുന്നവരാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ളവർക്കേ രാഷ്ട്രീയമുള്ളൂ അല്ലാത്ത ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ വോട്ട് ഏത് രീതിയിലേക്ക് ചായുന്നുവോ ആ വോട്ടായിരിക്കും അവരായിരിക്കും ജയിക്കുക അതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ സമ്മർദ്ദം ഈ പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ആ ആ സമ്മർദ്ദത്തെ കവിച്ചു വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വളരെ തന്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങളും വളരെ രാഷ്ട്രീയപരമായ കാര്യങ്ങളും വളരെ ബോധപൂർവ്വം ഇത്തവണ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രാവർത്തികമാക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഒരുപോലെ വാർഡിൽ അവകാശമുന്നയിക്കുന്നു ആര് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ആരെ കൈയൊഴിയും എന്നറിയാൻ ജനുവരി പതിനൊന്നാം തീയതിയിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കാം വിധി എഴുതുന്നത് ജനങ്ങളാണ് അത് ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിന് വിടുന്നു എൽ ഡി എഫിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണം നിലനിർത്താനും യു ഡി എഫിന് വാർഡ് നിലനിർത്താനുമുള്ള ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ് പതിനാറാം വാർഡിൽ നടക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് പുതിയൊരു അധ്യായം എഴുതി ചേർക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആര് ജനം തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം അവസാന വിധി എഴുതുന്നതുവരെ